அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இது ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் ஒன்று தான் சார் நினைக்கிறேன் பிள்ளைகளை நீங்கள் பாருங்களேன் கன்சிடர் எ பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் ஹூஸ் பிளேட்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்லி ஸ்பேஸ்ட் ஒரு பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் அந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது லெட் ஆர் பி தி ரேடியஸ் ஆஃப் தி பிளேட்ஸ் இதெல்லாம் சர்க்குலராக இருக்குது ஓகே அண்ட் தி கரண்ட் இன் தி ஒயர் கனெக்டட் டு தி பிளேட் இஸ் ஃபைவ் ஆம்பியர் இதில் போகிற கரண்ட் அஞ்சு ஆம்பியர் திஸ் இஸ் தி சார்ஜிங் கரண்ட் இங்கே தான் போய் இந்த பிளேட் என்ன ஆகுது சார்ஜ் ஆகணும் ஓகே சார்ஜ் ஆகுது கால்குலேட் தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் த்ரூ தி சர்ஃபேஸ் பாசிங் பிட்வீன் தி பிளேட்ஸ் பை டைரக்ட்லி கால்குலேட்டிங் தி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் த்ரூ தி சர்ஃபேஸ் அப்போ இது வழியாக இருக்கக்கூடிய ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளெக்ஸை கால்குலேட் பண்ணி அதன் மூலமாக டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பட் நமக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே என்ன சார்ஜிங் கரண்ட் இருக்கோ அதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ சிம்பிளாக நம்ம செஞ்சு எழுதிடலாம் ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐசின்னு எழுதிடலாம் எனவே இதை நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் தமிழ்லையும் பார்த்துக்கலாம் லேசான பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள இணைத்தட்டு மின்தேக்கி ஒன்றை கருதுக தகடுகளின் ஆரம் ஆறு எனவும் இரண்டு தகடுகளை இணைக்கும் கடத்தியின் வெளியே பாயும் மின்னோட்டம் ஐந்து ஆம்பியர் எனவும் கொண்டு தகடுகளின் வெளியே ஓரளவு நேரத்தில் மாற்றமடையும் மின்புல மாயத்தை நேரடியாக கணக்கிட்டு அதன் மூலம் இணையத்தட்டு மின்தேக்கியின் தகடுகளுக்கு இடையே உள்ள சிறிய இடைவெளியில் தகடுகளின் வெளியே பாயும் இடப்பயிற்சி மின் முன்னோட்டத்தை மின்னோட்டத்தை கணக்கிடுக ஆ என்ன பண்ணுறோம் பாருங்கள் பிள்ளைங்களா சி இங்கே வந்து கரண்ட் போயிட்டு இருக்கு இது கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் இல்லை இது வந்து சேஞ்சிங் கரண்ட் ஒரு மூமெண்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கிவன் சுச்சு ஒரு கிவன் டைம் டீல டீ சேஞ்ச் ஆகும்போது இது மாறும் அப்படி மாறாட்டி இது நடக்காது ஸோ அப்போ இங்கே சார்ஜ் என்ன ஆகிட்டு இருக்க க்ரோ ஆகுது சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஆகிட்டு இருக்க சேஞ்ச் ஆகுது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய மாற்றம் வந்து அதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் ஆகுது சரிங்களா நமக்கு மேக்ஸ்வல் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காருன்னு கேட்டிங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் சாங் நாட் இன் டு டிஃபைஇ டிவைட் பை டிடி இதில் எஃப் சாங் நாட்னா உங்களுக்கு தெரியும் பெருமிட்டிவிட்டி ஃபைஇ அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ரைட் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும்னா டிஃபைஇ பை டிடியை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படி தானே அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா ஒரு கெப்பாசிட்டி எடுத்துக்கிட்டால் அங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஃபை இ எவ்வளோ இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா நம்ம முன்னாடி காஸ்தி இடத்துல படிச்சுருக்கோம் இட் இஸ் இ இன்டு ஏ சரிங்களா அந்த இ இன்டு ஏ எவ்வளோ இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் கியூ டிவைட் பை எஃப்லாம் நாட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா டிஃபைஇ பை டிடி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டிஃபைஇ பை டிடிங்கிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒன் பை எஃப்லாம்னா டிக்யூ பை டிடி ஸோ சிம்பிளாக நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் கேட்டிங்கன்னா டிக்யூ பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் ஃபைவ் ஆம்பியர் அதான் கரண்ட் ஸோ ஃபைவ் பை எஃப்லாங் நாட் சிம்பிளாக செஞ்சு செஞ்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் கேட்டிங்கன்னா ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்லாங் நாட் இன் டு டிஃபைஇ பை டிடி டிஃபைஇ பை டிடிங்கிறது ஃபைவ் டிவைட் பை எஃப்லாங் நாட் சரிங்களா இல்லை நீங்கள் எஃப்லாங் நாட் வேல்யூ வச்சுருந்தீங்க இந்த வேல்யூ வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒன் பை எஃப்லாங் நாட் இன்டு டிக்யூ பை டிடி உங்கள் இஷ்டம் ரைட் நீங்கள் எப்படி பண்ணாலும் சரி எஃப்லாங் நாட் எஃப்லாங் நாட் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் டிக்யூ பை டிடி எவ்வளவு ஃபைவ் ஆம்பியர் ஸோ ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐசி ஸோ ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆம்பியர் இதுதான் பிள்ளைகளா இதை ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் ரைட் சப்போஸ் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டாங்கன்னா இந்த வேல்யூ நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைவ் டிவைட் பை எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் இன்டு டெட் ஜீரோ மைனஸ் டுவெல் எவ்வளோ சொல்லி கால்குலேட் பண்ணி அதான் என்னது அங்கே இருக்கக்கூடிய ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் சரிங்களா அதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி வேணும்னா சப்போஸ் கேட்டாங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சார்க்கு தெரியப்படுத்துங்க உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் ஆண